Uma informação relevante. O PT, o PT fez uma federação partidária agora, então o PROS, o Poder, o Avante, mais uns outros lá, eles são coligados ao, ao PT por quatro anos, até nas próximas eleições de 2024, o que um faz, o outro tem que fazer, enfim. Eles são, não é nem coligação, é federação que eles fizeram. E a doutora Nise, uma ótima pessoa, muito bem intencionada, queria ser senadora, foi lá para o PTB do Roberto Jefferson, falou, não, não vai ser a senhora não, igual o Moro, né? Entrou naquele Podemos, eu quero ser presidente, falou, não, não é assim não. Aí ele vazou, foi lá para aquele União Brasil, quer ser presidente, falou, não, não é assim não. Então ela foi, querendo ser senadora no PTB, não deu certo, vazou, foi para o PROS. E o próximo, eu acho que era do, do... O candidato deles era o Marçal, o bolsonarista, tudo. Aí depois ele vazou. Então ela não teve jeito de ser candidata a senadora. Aí puseram ela para deputada federal. Só que ela está no PROS. Um partido que fechou com o Lula, agora em 2022, e fechou em federação, junto com o Avante e outros, federação. O que um fizer, o outro tem que apoiar. Então, ela está nesse desconforto, vamos dizer assim. Porque no santinho dela, o próximo, lá embaixo, que está escrito lá embaixo, você, olha, é menor do que bula de remédio, porque a legislação exige que você coloque no santinho, né? Então, ela está fazendo campanha, ela omite que ela está no PROS e que o PROS fez uma federação com o PT. Então é isso, infelizmente, uma pessoa tão bem intencionada, uma pessoa boa, médica, competente, entrou nessa fria aí por imaturidade política, com certeza, né? Então é isso. A doutora Anísia está no PROS, que fechou com o Lula, e não só fechou, fizeram uma federação. Uma porção de partidos lá tem que estar com ligados no mínimo quatro anos. Tudo que um fizer, o outro tem que fazer também. Um abraço em todos.